तो आज का क्लास है रे ऑप्टिक्स और हम लोग छठा प्रॉब्लम देख रहे थे यहाँ पे ये आपका फिगर दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल थीटा फॉर विच लाइट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट दी वर्टिकल सर्फेस ठीक है तो इस मीडियम का म्यू आपका वन है ये जो आपका मीडियम है इसका म्यू टू वन पॉइंट टू फाइव है ये एंगल थीटा हमने लिया ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है थीटा डैश है और ये जो एंगल ये बना रहा है थीटा डबल तो अब यहाँ पे जब हम क्रिटिकल एंगल ये थीटा डबल डैश निकालेंगे तो आपको पता है ये साइन इन वर्स वन बाई म्यू होता है ठीक है हम इसको लिख देंगे साइन इन वर्स वन बाई म्यू टू बिकॉज दिस इज फॉर दिस मीडिया तो दिस इज इक्वल टू साइन इन वर्स साइन इन वर्स वन बाई वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव इसका मतलब ये मेरा कितना हो गया वन पॉइंट टू फाइव का मतलब हो गया मेरा साइन इन वर्स फोर बाई फाइव ठीक है साइन इन वर्स फोर बाई फाइव इसका मतलब ये भी है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा डबल डैश साइन थीटा डबल डैश इज इक्वल टू फोर बाय फाइव ठीक है अब ये चीज हमने निकाल लिया यहां से अब मेरे को इस ट्रायंगल में आना है वापस और यहां पे देखना है कि इस ट्रायंगल में थीटा डबल डैश जो है इस ट्रायंगल में मतलब मैं ट्रायंगल ए बी और ए सी की बात कर रहा हूँ ए बी पी की बात कर रहा हूँ ठीक है तो अगर हम ट्रायंगल ए बी पी की बात करें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है तो थीटा डबल डैश जो हो जाएगा वो पाई बाई टू माइनस थीटा डैश हो जाएगा हो जाएगा आसानी से ठीक है सिंपल जो मेट्रो ठीक है और साइन थीटा डैश जो है That will be equal to sine theta dash will be equal to cos theta double dash. Simple geometry. Cos theta double dash or cos theta double dash जो हो जाएगा वो मेरा three by five हो जाएगा क्योंकि इस triangle में sine theta dash four by five है तो cos theta double dash जो हो जाएगा वो मेरा three by five हो जाएगा. अब Snell's law हम apply कर सकते हैं. ठीक है? So now we can apply Snell's law. So जब हम Snell's law apply करेंगे, ठीक है? तो जब हम Snell's law apply करेंगे, तो मेरा sine theta by sine theta dash sine i by sine r. तो यहाँ angle of incidence थीटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो थीटा डैश है तो साइन थीटा बाई साइन थीटा डैश हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा हाँ म्यू टू बाई म्यू वन वन तो इसका मतलब कि मेरा साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा साइन थीटा तो दैट विल बी 1.25 पॉइंट टू फाइव इंटू साइन थीटा डैश और साइन थीटा डैश अभी आपने निकाला है थ्री बाई फाइव ठीक है तो ज्योमेट्री की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वन पॉइंट टू फाइव इंटू थ्री बाई फाइव ठीक है इसका मतलब कि ये मेरा हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई पॉइंट सेवन फाइव हो रहा है पॉइंट सेवन फाइव को हम लिख सकते हैं इसका मतलब जो मैक्सिमम एंगल थीटा है कि हम बात कर सकते थे यहाँ पे तो दिस कम्स आउट टू बी साइन एडवर्स थ्री बाई फोर ये थीटा का वैल्यू हमने
अगर थीटा डबल डैस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो थीटा विल बी स्मॉलर देन दिस वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू जो होना चाहिए थीटा का जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा वो यही होगा सो दिस इज थीटा मैक्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर थीटा फॉर व्हिच लाइट विल सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस दिस दिस इज गोइंग टू बी आंसर ये एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहाँ पे आ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो कर सकते तो कहने का मतलब है कि काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करना होगा उसी तरह ये तो क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्वेश्चन था उसी तरह प्रिज्म के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो अगर प्रिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें से एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ध्यान दे देंगे आज ठीक है ये आपके प्रिज्म का है यहाँ पे आपको जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो आपको दिया हुआ है 37 डिग्री सो दिस इज गिवन एस 37 डिग्री ठीक है और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए ये आपका दिया हुआ है फिफ्टी थ्री डिग्री और आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का बताइए ये आपको पता है कि ये होता है आपका साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू ये रिलेशन है मेरा मीन का अब इस वैल्यू को हमको पुट कर देना है सारे वैल्यू दिए हुए हैं आप और हम यहाँ पे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो साइन 53 प्लस थर्टी सेवन बाई टू थर्टी सेवन बाई टू डिवाइडेड बाय साइन 53 थ्री बाई टू ये हो गया साइन 45 डिग्री और ये हो गया साइन 26.5 डिग्री अब इन दोनों का वैल्यू आपको निकालना है देखना है और फिर आप एक व्यू का वैल्यू निकाल सकते तो हम मान के चलते हैं कि ये 1.5 से ज्यादा है अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो 1.5 से जो ज्यादा रहेगा वहां पे हम उस आंसर को मार्क कर दे तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको पूछ सकते हैं इसलिए समझना बेहद जरूरी है अब इसी तरीके में एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ कंपैरिजन करके कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसी प्रिज्म के ऊपर तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेसेस है प्लिंट ग्लास का और वेवलेंथ 400 हंड्रेड एन एम ठीक है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर 400 हंड्रेड एन एम वेवलेंथ ठीक है 400 हंड्रेड एन एम वेवलेंथ ये दिया हुआ है आपका 1.66 और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास का प्लेट ग्लास का और 700 हंड्रेड एन एम वेबलेट ये दिया है आपका 1.61 ठीक है अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म मेड ऑफ दिस प्लेट ग्लास फॉर लाइट ऑफ वेबलेट 400 हंड्रेड एन एम एंड सेवन हंड्रेड एन एम ठीक है तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया हुआ है 30 डिग्री ठीक है तो इस हिसाब इक्विलैटरल प्रिज्म है इक्विलैटरल प्रिज्म है तो इट इज 60 डिग्री ठीक है क्योंकि तो आपको बोल रहा है इक्विलैटरल प्रिज्म तो सारा एंगल जो होगा ट्राइंगल का इक्विलैटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होता है 
ए की जो वैल्यू है वो आपकी सिक्सटी डिग्री ये आपके पास क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पे आपका म्यू का रिलेशन आपको पता है कि म्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाय साइन ए बाई जिस प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने किया था इसको ठीक है अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको दिया हुआ है जो वैल्यू दिया हुआ है वो आप निकाल सकते हैं तो ए बाई टू आपका कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री हो जाएगा ठीक है मेरा ऊपर आ गया थर्टी डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई ठीक है मिनिमम डेविएशन बाई टू उसी तरह नीचे भी मेरा साइन सिक्सटी बाई टू जो हो जाएगा वो शायद थर्टी डिग्री हो जाएगा इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया ठीक है तो ये हाफ होता है इसका मतलब म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू बराबर टू साइन थर्टी डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू बिकॉज साइन थर्टी जो होता है वो हाफ होता है टू ऊपर चला जाएगा ये मेरा आ गया म्यू लगा लिया अब आपको समझना है कि जब हम दो वेवलेथ की बात करते हैं अगर हम लैमडा बराबर 400 हंड्रेड mm की बात करेंगे तब हमारे पास रिलेशन क्या आएगा क्या बनेगा तब हमारा म्यू दिया है 1.66, पॉइंट सिक्स सिक्स सो आई कैन राइट वन पॉइंट सिक्स सिक्स इज इक्वल टू टू साइन थर्टी डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू ये मेरे पास इक्वेशन बन गया ठीक है इसका मतलब ये मेरा कितना हो गया पॉइंट एट थ्री इज इक्वल टू फाइव थर्टी डिग्री प्लस डेल्टा एम ये मेरे पास रिलेशन आ रहा है ठीक है तो अब हम यहां पे निकाल सकते हैं आपका कि ये जो साइन इनवर्स पॉइंट एट थ्री इज इक्वल टू थर्टी डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई ठीक है अब नॉर्मली क्या होगा आपके क्वेश्चन में इस टाइप का वैल्यू जो है वो आपका दिया रहता है या दिया रह सकता है आपके पास तभी जाके ये क्वेश्चन आपको बना रहेगा तो यहाँ आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि साइन इनवर्स गिवन डेटा में ये साइन इनवर्स पॉइंट एट थ्री जो है वो फिफ्टी सिक्स डिग्री है ठीक है ये दिया रहेगा आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये फिफ्टी सिक्स डिग्री डेल्टा एम बाई टू इसका मतलब डेल्टा एम बरा डेल्टा एम बाई टू मेरा हो गया ट्वेंटी सिक्स डिग्री और डेल्टा एम हो गया फिफ्टी टू कहने का मतलब अगर लैमडा फोर हंड्रेड एन एम है तो हम मिनिमम डेविएशन निकाल लिए कि इट शुड बी फिफ्टी टू डिग्री उसी तरह अगर हम वेवलेंथ बढ़ा दें ठीक है अगर हम वेवलेंथ सात सौ नैनोमीटर ले इसके लिए भी मेरे को सॉल्व करना होगा और आपका हम यहाँ इक्वेशन से लिखेंगे आपका क्योंकि एन एम सेवन हंड्रेड के लिए वन पॉइंट सिक्स वन दिया है तो यूजिंग द सेम प्रोसेस यू हैव टू सॉल्व ठीक है फिर आप यहाँ पे उसी तरीके से सॉल्व करते हैं आप ठीक है इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा साइन इन वर्स जीरो पॉइंट एट 
This is is given as uh, <coughs> fifty four degree, and this is thirty degree plus delta m by two. So, you can see that the delta m by two is coming. Oh, twenty four degree is coming. This comes to the power of wavelength 700 nm. So, my delta is 48 degree. So, the minimum wave is 700 nm. The answer is 400 nm. And the answer is 400 nm. So, we have the confirmation. इस तरह के क्वेश्चंस इजी होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये है प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर तो ये दो प्रॉब्लम था जिसको आपको समझना है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको समझना है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ठीक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ठीक है प्रीवियस इयर्स के पेपर्स जो हैं उसको एक बार देख लेने का है कि ऑप्टिक से क्या क्वेश्चन आया है मॉडर्न फिजिक्स से क्या आया है उससे हेल्प रहता है कभी कभी सेम क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं पांच साल पुराना है चार साल पुराना है लास्ट टेन ट्वेल्व इयर्स का पेपर सॉल्व करके आप आसानी से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूछेगा वो आप कर सकते हो ठीक है तो यहां पे आपके पास यू वी आर का एक रिलेशन होगा जो आपको याद होगा ठीक है दैट इज म्यू टू बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर ठीक है ये आपका रिलेशन है रिफ्रैक्शन एट स्पेलिकल सर्फिस का जो आपको इस्तेमाल करना होता है अब यहां पे इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है ये मान लेते हैं रिफ्रैक्शन हो रही है ये आपका सर्फिस है ठीक है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी और ये जो डिस्टेंस है आपका दिया है 30 सेंटीमीटर ठीक है ये हो गया मेरा 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है कहीं यहां पे दिस डिस्टेंस जो है आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल सरफेस से ये जो म्यू का वैल्यू है दिस इज 1 और ये आपका सरफेस का जो म्यू टू है दैट इज 1.5 ठीक है अब आपसे पूछा जा रहा है कि इमेज लोकेट कर दीजिए ठीक है कि बी जो होगा वो क्या होगा 
अब यहाँ पे देख सकते हो आप जब साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करोगे तो यू आपका क्या हो जाएगा माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है उसी तरह आर क्या हो जाएगा थर्टी सेंटीमीटर प्लस थर्टी और म्यू वन म्यू टू आपको दिया हुआ है तो अब आप सिंपल ऊपर वाले रिलेशन में अब आप पुट कर सकते हैं म्यू टू बाई बी ठीक है तो म्यू टू वन पॉइंट फाइव बाई बी माइनस वन म्यू वन वन है यू आपका माइनस फिफ्टीन है एंड दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव माइनस वन इसको अब आप B के लिए आप सॉल्व कर सकते ठीक है इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो तो 1.5 पॉइंट फाइव बाई बी प्लस वन बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू पॉइंट फाइव बाई थर्टी आ रहा है तो उसको हम 1 बाई सिक्सटी लिख सकते हैं ठीक है मेरा 1.5 पॉइंट फाइव बाई बी इज इक्वल टू वन बाई सिक्सटी माइनस वन बाई फिफ्टीन ये मेरा कितना आ गया 60 1 माइनस फोर मतलब माइनस थ्री बाई सिक्सटी इसका मतलब मेरा कितना हो जाएगा 1.5 पॉइंट फाइव बाई बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई ट्वेंटी ठीक है इसका मतलब बी मेरा कितना आ गया माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी मतलब माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो वी कैन से दैट इमेज कैन बी लोकेटेड एट थर्टी सेंटीमीटर लेफ्ट इसका मतलब क्या है थर्टी सेंटीमीटर लेफ्ट टू दी स्पेरिकल सर्फेस ठीक है और जो है इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज तो रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सर्फेस से हम लोग ये फॉर्मूला जो है म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है वो है आपका लैटरल मैग्निफिकेशन का लैटरल मैग्निफिकेशन तो यू कैन कैलकुलेट लैटरल मैग्निफिकेशन आल्सो तो आपको पहले ही बताया गया है कि लैटरल मैग्निफिकेशन जो एम होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ ठीक है इमेज और ऑब्जेक्ट को हम लोग इमेज बाय ऑब्जेक्ट ठीक है आइडिया लेंथ जो भी आप बोल सकते ठीक है और अगर इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू बी इस टाइप के टर्म में एक्सप्रेस कीजिएगा सो दिस लैटरल मैग्निफिकेशन इज म्यू वन बी बाई म्यू टू यू कहने का मतलब म्यू वन बाई म्यू टू अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि म्यू वन बाई म्यू टू कितना था मेरा वन पॉइंट फाइव वन बाई वन पॉइंट फाइव है ठीक है म्यू वन और म्यू टू का वैल्यू और बी का वैल्यू आपने निकाला माइनस थर्टी यू का वैल्यू आपने निकाला माइनस वो यू का वैल्यू दिया हुआ माइनस फिफ्टी तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों कट गया तो टू और ये कितना हो गया मेरा थ्री बाई टू मतलब टू बाई थ्री इंटू टू फोर बाई थ्री 
मतलब और ये प्लस है इसका मतलब इरेक्ट बन रहा है इमेज ठीक है इसका मतलब इरेक्ट है इसका मतलब इरेक्ट इमेज है ठीक है तो आप इससे भी आप पता कर सकते हैं कि जो इमेज होगा वो क्या बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है ठीक है ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है ये भी आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये लोग लैटरल मैग्निफिकेशन का ये लोग पूछ सकते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन आता है और कोई दिक्कत नहीं है अब जो नेक्स्ट पॉइंट है समझने का वो है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है और लेंस फॉर्मूला चलिए लेंस फॉर्मूला पहले हम आपको बता देते हैं ठीक है तो लेंस फॉर्मूला इज वन बाई बी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एम तो ये है आपका पेयर वी यू एंड एफ एफ देर यूजल मीनिंग्स ठीक है उसके बाद आपका आता है लेंस मेकर फॉर्मूला ठीक है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट लेंस मेकर्स फॉर्म लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट आइडिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं इसको टिक कर देता हूं ठीक है अब ये बोलता है कि वन बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू काफी आसान है अब इसका हम एप्लीकेशन देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता कैसा है तो आपको मान लेते हैं कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ठीक है बाई कॉन्वेक्स लेंस और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दोनों सरफेसेस का है वो आपका 20 सेंटीमीटर ईच ठीक है 20 सेंटीमीटर ईच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है वो 1.5 दिया हुआ अब आपसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ बता दीजिए ठीक है अब यहाँ पे आप सिंपल आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है आप उसको पुट कर सकते हैं ये 1.5 पॉइंट माइनस वन और आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो एक जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू है तो दूसरा जो हो जाएगा वो नेगेटिव 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आप वन बाई एफ इज इक्वल टू पॉइंट फाइव मतलब हाफ इन टू वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई ट्वेंटी मतलब टू बाई ट्वेंटी ठीक है ये दोनों कैंसिल मतलब फोकल लेंथ मेरा जो आ रहा है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका लोगों को इस्तेमाल करना होता है और इसको कोई दिक्कत नहीं है आप आसानी से इसको कर सकते ठीक है अब आपके एनसीआर में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये सेम क्वेश्चन ही है कि डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 ठीक है अब आपके क्वेश्चन जो एनसीआर वाला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस सेम क्वेश्चन है ठीक है इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट आइडिया है पूछ सकते हैं क्योंकि आपका एनसीआर में दिया हुआ है क्वेश्चन ठीक है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.55 तो 
बस यही डिफरेंस है हमने अभी एग्जाम्पल दिया 1.5 इन लोगों ने उसको बढ़ा कर कर दिया है म्यू का वैल्यू 1.5 पर और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों R1 और R2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर ही है ठीक है 20 सेंटीमीटर ही और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड ठीक है नहीं यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है ये मिसिंग है ठीक है यहाँ पे इन लोगों ने दिया है आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है ठीक है इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया इन लोगों ने ठीक है इन लोगों ने आपको दिया हुआ है कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि आर का वैल्यू निकालिए आर क्या होगा और आर सेम है दोनों का ठीक है तो आर और आर सेम है मैग्नीच्यूड सेम है तो R का मैग्नीच्यूड निकालिए मतलब उल्टा ही क्वेश्चन है जस्ट रिवर्स ठीक है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है मींस वन बाई ट्वेंटी आपका दिया है और ये आपका वन पॉइंट फाइव फाइव माइनस वन हो गया म्यू माइनस वन वन पॉइंट फाइव फाइव माइनस और ये हो गया आपका वन बाई माइनस ऑफ माइनस आर टू ठीक है तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वन बाई ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव और ये हो जाएगा वन प्लस वन मतलब टू बाई अब चूंकि आर वन और आर टू सेम है मैग्नीट्यूड में तो उसको हम लोग आर ले लेते हैं आर टू इज इक्वल टू आर ले लेते हैं ठीक है ये मेरा हो जाएगा टू बाई आर तब आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है तो आर का वैल्यू मेरा कितना हो गया ट्वेंटी इंटू टू इंटू पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव फाइव इसका मतलब ही कितना हो गया आर का वैल्यू फोर इंटू फाइव पॉइंट फाइव 5.5 का मतलब होता है 20, 22. तो कहने का मतलब रेडियस ऑफ है एक का 22 सेंटीमीटर है दूसरे का माइनस टू माइनस टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन इन लोगों ने क्या किया है जस्ट रिवर्स कर दिया है एनसीआरटी वालों ने तो कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आप ध्यान दीजिएगा <coughs> तो ये है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला के का एप्लीकेशन ठीक है <coughs> अब यहां पे एक और चीज आपको समझनी है कि आ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिससे ये क्वेश्चन बनाते हैं वो होता है आपका पावर ऑफ पावर ऑफ द लेंस बहुत फेवरेट क्वेश्चन एरिया है इनका हर एक तीन साल में एक क्वेश्चन इनका इस टॉपिक से आता है समझ में आ रही है तो पेपर पैटर्न को समझने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि पावर ऑफ द लेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है और ये इजी भी है तो कहने का मतलब है कि हमने सबसे पहले पावर जो था उसको डिफाइन किया था वन बाई एफ ठीक है वेर एफ इज द फोकल है ठीक है और इसका जो यूनिट होता है वो ऑब्वियसली चूंकि आप मीटर में ले रहे हैं तो ये आपका ये मीटर में हुआ और अगर मानते हैं अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो तो आपको ऑब्वियसली हंड्रेड बाई एफ इन सेंटीमीटर करना पड़ेगा ठीक है तो कहने का मतलब है कि जो पावर की यूनिट हो गई वो आपकी आप देख रहे हो मीटर इनवर्स में हो रहा है ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं ठीक है तो कैपिटल डी से हम लोग इसको डिनोट कर दो अब बात आता है कि 
फोकल लेंथ जो है वो कन्वर्जिंग लेंस का कन्वर्जिंग लेंस का ये जो होता है आपका पॉजिटिव होता है ठीक है और फोकल लेंथ जो डाइवर्जिंग लेंस है उसका नेगेटिव 